ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പോകട്ടെ ബ്ലോഗ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എയർടെൽ സിമ്മിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ എയർടെൽ സിമ്മിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് നല്ല നിങ്ങൾ അവരെ പരസ്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതായത് അങ്ങ് മലയാളം കണ്ടേലും കാട്ടിനകത്തും ഒക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് ഇട്ടവർക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു വേണമല്ലോ അല്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര ഫേമസ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അതും സത്യമായിരുന്നു കഴിച്ച് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആറ് എം ബി ബി എസ് സ്പീഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു എയർടെൽ സിമ്മിന് ഓക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കിടന്ന് പെടുവാണ് കഴിച്ചത് പെടുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാവെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് എയർടെലിന്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡാണ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എത്ര കെ ബി ബി എസ് പത്ത് കെ ബി പതിനഞ്ച് കെ ബി ഇതൊക്കെയാണ് എയർടെലിന്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ മണിക്കൂറോളം വരുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലോഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഒരു കാശ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് എം ബി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തത് വൈകിട്ട് നാലര കിട്ട വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയി തീർന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് രാത്രി ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് അപ്ലോഡ് ആയി തീർന്നത് ഓക്കെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പുറത്ത് എനിക്ക് എടുത്തു ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാതെ തോന്നി പിന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം നടക്കത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇരുന്ന ദിവസം ഇട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പണിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ട് ഏറ്റവും കസ്റ്റമർ കെയറിൽ ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിലും വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ പത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് തവണ കൂടുതൽ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് തവണ എങ്കിലും വെച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി അപ്ലോഡ് സ്പീഡില്ല ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ടവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കൊല്ലം പള്ളിമുക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പള്ളിമുക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്റെ വീട് വരാൻ അപ്പം അവിടുത്തെ ടവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യുക അത് ഒരു ടൂ വീക്സിനകത്ത് എന്തായാലും ശരിയാക്കും എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ടൂ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി സാധനം ശരിയായില്ല അവർ പിന്നെയും വിളിച്ചു അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ടവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ടൈം തരണം റെഡിയാക്കാൻ പറയും പിന്നെയും സാധനം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ടവറിന്റെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ല നെറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നൊരു കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ എന്താ പറയാ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ ടവർ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഏരിയയിലെ ടവർ അപ്ഗ്രേഡ് ആയി ഹൈ സ്പീഡ് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി അതിന് ശേഷം സ്പീഡ് പഴയത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ചെയ്തതാണൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചോ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടാത്തത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൈസ് കറക്റ്റ് രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് തന്നെ ഡൗൺലോഡാവും അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ജി ബി ഫയൽ
അത് മാത്രമല്ല ജിയോയിൽ എനിക്ക് ഹയസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എം ബി ബി എസ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ആണ് ഓക്കെ വൺ എം ബി ബി എസ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എയർടെൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജി ബ്രിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നില്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മൾ അവരടുത്ത് വിളിച്ച് വിളിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇല്ല നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര ജി ബിയാണ് നമ്മൾ പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇറക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എയർടെൽ സിമ്മും ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എയർടെൽ ആരെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവോ ആരെങ്കിലും ഐ മീൻ അധികാരപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇതൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എയർടെൽ യൂസേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും നല്ല ആക്ഷൻസ് എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുനിന്ന് ബെൽബട്ടൺ ലൈക്ക് ബെൽബട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ബൈ 